Kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara. Hari ini rencananya enam terpidana kasus kematian Vina dan Eki akan kembali menjalani sidang peninjauan kembali atau PK yang digelar di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dihadirkan di persidangan secara bergantian oleh kuasa hukumnya. Dalam persidangan perdana PK 6 terpidana ini, 4 September lalu, kuasa hukum menyiapkan sejumlah bukti baru dan sejumlah saksi terkait kasus kematian Vina dan Eki. Saat sidang perdana peninjauan kembali, mantan tersangka kasus kematian Vina dan Eki, Peggy Setiawan bersama tim kuasa hukumnya memberikan dukungan kepada enam terpidana. Kehadiran Peggy sebagai upaya dukungan agar para terpidana menjalani sidang PK dengan tenang dan penuh keberanian. Peggy berharap enam terpidana segera dibebaskan agar tidak menjadi korban salah tangkap dan dapat segera kumpul kembali bersama keluarga. Ini dan keluarga dan Masa hukum juga saling mensupport Semoga mereka bisa merasakan apa yang saya rasakan Terutama kebahagiaan yang saya rasakan saat ini Bisa kumpul dengan keluarga Semoga suatu saat nanti mereka bisa kumpul juga keluarga Dan mereka bisa mendapat keadilan Bisa bebas kembali Bisa bebas kembali Karena kita sama-sama berjuang untuk mencari keadilan Informasi terkini dari sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di sana. Vida selamat pagi, sidang akan dimulai pukul berapa dan agendanya hari ini apa Vida? Ya Astri, hari ini sidang dijadwalkan untuk digelar sekitar pada pukul 10 dan untuk agenda hari ini adalah pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terkait memori PK yang kemarin pada sidang perdana Rabu 4 September 2024 lalu ini sudah dibacakan oleh kuasa hukum dari ke-6 terpidana di hadapan Majelis Hakim dan tentunya sidang hari ini masih dipimpin atau akan dipimpin oleh uh, majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Ari Ferdian, lalu juga ada dua hakim anggota, yakni Hakim Rizka Yunia dan juga Rahma Esti. Dan uh, tentunya persiapan-persiapan ini terkait pengamanan ini juga sudah mulai dilakukan di pengadilan negeri kota Cirebon. Dan tentunya tanggapan jaksa penuntut umum hari ini adalah menanggapi permohonan PK yang kemarin pada Rabu lalu ini sudah dilontarkan oleh kuasa hukum dari keenam terpidana di hadapan majelis hakim. Permohonan-permohonan PK ini tentunya berisi novum-novum atau bukti-bukti baru Asri dan juga saudara terkait uh, kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di 8 tahun lalu. Dan di antara novum-novum yang kemudian dibawa oleh uh, keseluruhan kuasa hukum atau tim kuasa hukum dari keenam terpidana, ini adalah sejumlah saksi yang akan dihadirkan. Karena kesaksiannya ini berisi bukti-bukti baru. Uh, ada sekitar 17 saksi, Astri dan juga saudara, yang paling tidak ini akan dihadirkan oleh tim kuasa hukum ke-6 terpidana dalam sidang PK kali ini. Dan 8 di antaranya ini adalah uh, Teguh Wijaya, Rangga uh, Pratama, lalu juga ada Reinaldi, Saka Tatal, Liga Akbar, Dedi Riswanto, dan yang menarik Asri dan juga saudara ini ada dua saksi baru yang memang sebelumnya keterangannya ini belum pernah kemudian diberikan dalam kasus atau dalam peranganan kasus ini uh, di 8 tahun lalu. Keduanya itu adalah uh, Adi Haryadi dan juga M. Ismail. Di mana Adi Haryadi ini merupakan peziarah yang pada tanggal 27 Agustus malam, tepatnya pada tanggal 22, ini tengah berada di lokasi kejadian. Dan juga untuk M. Ismail ini merupakan warga Cirebon yang kemudian pada saat malam kejadian ini memang sedang dalam perjalanan usai kemudian acara uh, keluarga begitu ya. Dan uh, kemudian keduanya ini menyaksikan uh, Kejadian pada malam tersebut di mana keterangan dari keduanya ini murni menyatakan bahwa kematian Vina dan juga Eki saat itu adalah kecelakaan tunggal. 
lebih lengkapnya terkait bagaimana kemudian tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas sejumlah memori PK, ini tentunya kami akan laporkan lebih lengkap pada Anda setelah ini Asri dan juga Saudara pada pukul 10 nanti akan dimulai. Demikian Asri. Baik, kita simak dan cermati bersama nanti jalannya sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Vida Alatas dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat.